असलम कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ नताशा वकास एज यू ऑल नो दैट मेरा चैनल जो है वो पॉलर के ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग चीक्स की नोज की जॉ लाइन वगैरह की तो जो चीज़ें वगैरह मैं यूज़ कर रही हूँ उसके अंदर वो मैं एक ब्रश ले रही हूँ पॉइंटेड ये जिसका मतलब जिसको मैं रख के आप लोगों के लिए ईजी कर दूँ कि आप किस तरह से ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं फेस को उसके अलावा कोई भी कंट्रोलिंग आप ले सकते हैं मैं क्रिस्टिन के ले रही हूँ इसके अलावा मैं आपको इसके शेड भी चेक करवा देती हूँ किस तरीके के हैं ये कंट्रोलिंग के शेड हैं ब्रॉन्जिंग के नहीं है ब्रॉन्जिंग क्या होती है वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी उसके अलावा मैंने लिया है एक स्लॉन्ट ब्रश सबसे पहले जो मैं आपके साथ कंट्रोलिंग शेयर कर रही हूँ वो ओवल फेस की कंट्रोलिंग है कि आप सबको पता है मेरा फेस जो है वो ओवल है ओवल फेस जो होता है वो अंडे की तरह होता है <laughs> इसलिए मैंने अंडा लगा दिया यहाँ पे तो ये स्लान ब्रश है ये कंट्रोलिंग का शेड मैंने इसको पढ़ लिया तो सबसे पहले मैं अपने फॉरहेड को इन दो जगहों से कंट्रोल करूँगी जिस तरह के पिक्चर में भी आपको शो हो रहा है मैंने यहाँ पर दो पिक्चर लगाई है एक पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ चीक बोन को कंट्रोल किया गया है और एक पिक्चर में फॉरहेड को भी और चीक बोन को दोनों को कंट्रोल किया गया ओवल फेस की जो चीन होती है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होती है आप देखिए मेरे चीन वाला एरिया सिलिम है एज कम्पेयर टू फॉरहेड वाले एरिया के तो इसलिए इसमें या तो फॉरहेड को कंट्रोल करते हैं और उसके अलावा कंट्रोल करते हैं चीक बोन को अगर आप फॉरहेड कंट्रोल ना भी करें तो चीक बोन को कंट्रोल करते हैं और जॉ लाइन को कंट्रोल नहीं करते लेकिन मैं अपनी जॉ लाइन को हल्का सा कंट्रोल करती हूँ क्योंकि मेरा फेस जो है वो भी हेल्दी हुआ हुआ है नीचे से डबल चीन मुझे आ रही है तो मुझे कंट्रोल करना पड़ता है वरना मेरा पिक्चर में फेस बहुत ज़्यादा हेल्दी लगता है तो चीक बोन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है अगर आप बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते लाइन नीट नहीं आती आपकी तो आप इस तरह से कोई भी ब्रश लेके उसको इस तरीके से रखें कान की जो लो होती है वहाँ से और जो लिप्स का कॉर्नर होता है वहाँ तक और इस तरीके से आप इजीली स्लॉन्ट ब्रश की मदद से कंट्रोलिंग लाइन क्रिएट करें ब्लश की लाइन के साथ ब्लश मैंने अप्लाई किया हुआ था और इसी लाइन के साथ मैंने कंट्रोलिंग लाइन को क्रिएट किया है लेकिन अब जो टेक्निक है ना उसमें कंट्रोलिंग की लाइन्स क्रिएट करके छोड़ नहीं देते बल्कि उसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं ताकि सिर्फ शेडिंग आए उस जगह पर और हार्श लाइन नज़र ना आए आपने देखा होगा जब भी मैं आपके साथ कंट्रोलिंग शेयर करती हूँ मैं आप लोगों की ईजी के लिए ब्रश से लाइन क्रिएट करती हूँ पर लास्ट में मैं उसको बिल्कुल ब्लेंड कर देती इसी वजह से कि वो हार्श ना लगे ये वाली साइड कंट्रोल की है तो आप डिफरेंस चेक करें जॉ लाइन का चीक बोन का और फॉरहेड का और यहाँ पे कंट्रोल मैंने नहीं किया हुआ चीक बोन को तो आप डिफरेंस डिफरेंट चेक करें कि कैसे मेरे चीक बोन यहाँ पे प्रोमिनेंट है और वहाँ पे नहीं थे तो अब मैं जॉ लाइन को भी कंट्रोल कर रही हूँ ताकि जो डबल चीन मुझे आ रही है वो मुझे ना आए आप इस तरह से भी कर सकते हैं जो चीन वाला एरिया है आप उसको छोड़ दें और सिर्फ जो साइड वाला एरिया है वो कंट्रोल कर लें तो ये अब ओवल फेस की कंट्रोलिंग हो गई है और अब कंट्रोलिंग के बाद देखें मेकअप मेरा कितना ज़्यादा इन्हेंस हो गया एक डेप्थ आ गई है मेरे मेकअप के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले भी अच्छा लग रहा था मेकअप लेकिन अब जिस तरह से चीक बोन अलहदा से प्रोमिनेंट हो रही है फॉरहेड वाला एरिया शेडिंग दे रहा है और जॉ लाइन तो अब फेस और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है अब जो नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोलिंग है वो है राउंड और चब्बी फेस की जिसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है कि चब्बी फेस और राउंड फेस की कंट्रोलिंग बता दें तो जो चब्बी फेस और राउंड फेस की कंट्रोलिंग है वो मैं आपके लिए यहाँ पे पिक्चर भी चला दूँगी साथ में मैं आपको शेप दिखा रही हूँ कि राउंड फेस किस तरीके का होता है फॉरहेड से भी राउंड होता है और चिन वाला एरिया उसका पॉइंटेड नहीं होता तो उसका हमारा मेन मकसद ये होता है कि फॉरहेड वाला एरिया और चिन वाला एरिया थोड़ा सा पॉइंटेड कर दें और जितने भी साइड एरेज होते हैं फेस के उन सबको हम अच्छे से कंट्रोलिंग की मदद से दे दें तो मैं अब यहाँ पे आपको ब्रश रख के दिखा रही हूँ कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं ये वाला एरिया को कंट्रोल और उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट आपको आती है कंट्रोलिंग तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बस लाइन क्रिएट नहीं करनी शेड्स को अप्लाई करना है अच्छे से फॉरहेड से लेके चीक तक और फिर जो कान वाला एरिया है वो भी कंट्रोल कर देना है और इस तरह से नीचे जो जॉ लाइन वाला हाफ एरिया है वो भी कंट्रोल कर देना है लेकिन फॉरहेड को दरमियान से और जो चिन वाला एरिया है दरमियान से वो कंट्रोल नहीं करना आप लोग जो है वो पिक्चर्स को स्टॉप करके देख लें अच्छे से अगर आपको समझ में ना आ रहा हो अब देखें जो वाला एरिया कंट्रोल किया है वो देखें और जो कंट्रोल नहीं किया वो देखें कैसा लग रहा है अब मैं दोनों साइड से कंट्रोल करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से करना है आप लोगों ने अब मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कि कान का जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ से चीक की जो सॉरी लिप्स का जो कॉर्नर है वहाँ पे मैंने कंट्रोलिंग लाइन क्रिएट की है चीक बोन के लिए और बाकी ये सारा मैंने मिक्स कर दिया है इस तरीके से जब भी फेस हो या राउंड फेस हो इसकी कंट्रोलिंग ऐसे ही होती है कि आपने लाइन क्रिएट नहीं करनी बल्कि पूरे फेस प
एरिया हमने दिखाना होता है और जो छुपाना होता है वो मैंने ये एरिया आपको दिखा दिया जब आप वो एरिया कंट्रोल करेंगे तो आपका फेस जो है वो पॉइंटेड लगेगा और बहुत ज़्यादा गोल गोल और मोटा मोटा या भरा भरा नहीं लगे जितने अच्छे ओवर फेस पर लग रहे थे ये गोल एयरिंग इतने अच्छे गोल फेस कंट्रोलिंग पर नहीं लग रहे मैं आपको वो दिखा रही थी अब बारी आती है ब्रॉन्जिंग की ब्रॉन्जिंग जो है वो कंट्रोलिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है ब्रॉन्जिंग से आप कभी भी वो सेम और नेचुरल लुक अचीव नहीं कर सकते जो आप कंट्रोल के शेड से करते हैं क्योंकि जो ब्रॉन्जिंग के शेड होते हैं वो ऑरेंजिश होते हैं और ब्रॉन्जिंग इसलिए करते हैं कि जैसे सन टेन वाली फीलिंग आए सन किस्ट वाली फीलिंग आए ब्रॉन्जिंग नोज वगैरह पे नहीं करते लेकिन जो फेस का एरा एरेज होते हैं उन जगहों पर यानी कि फेस के जो कॉर्नर या साइड कुछ भी बोले एंगल्स बोले सिर्फ उन जगहों पर करते हैं सिंपल ये होता है ब्रॉन्जर आपने कोई भी लिया ब्रश के ऊपर सिंपली जितने भी आपके फेस के एजेज हैं एरे हैं उन जगहों पर उसको अच्छे से ब्लैंड कर लिया लेकिन अगर आप ब्रॉन्जिंग को एज आ कंट्रोलिंग यूज़ करेंगे तो आपका फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रे अजीब सा लगेगा ऑरेंजिश सा लगेगा और बहुत बुरा लगेगा हाँ अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर है तब शायद इतना बुरा ना लगे आपके ऊपर ब्रॉन्जिंग लेकिन अगर आपका कलर वीटिश है या डल है तो ब्रॉन्जिंग जो है उससे अगर आप कंट्रोलिंग करेंगे तो फेस आपका बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा और अगर आपकी गर्दन मोटी है तो आप गर्दन पर भी इस तरीके से ब्रॉन्जिंग या कंट्रोलिंग कर सकते हैं साइड से वैसे ज़्यादातर जो है वो ब्रॉन्जिंग इसलिए की जाती है कि सन टेन फीलिंग आए यह बहुत ज़्यादा फेयर रंग है तो उसको वार्म अप करने के लिए भी स्किन को ब्रॉन्जिंग यूज़ की जाती है यानी कि ब्रॉन्जिंग और कंटोरिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जॉ लाइन की कंटोरिंग का है अक्सर फेसेस की जॉ लाइन जो है वो कान वाला एरिया जो है यहाँ से अलीदा से प्रोमिनेंट हो रही होती है जैसे कि मैंने पिक्चर में आपको दिखाया है तो मेरे पास भी अक्सर क्लाइंट आती हैं ऐसी जिनकी जॉ लाइन यहाँ से इस तरीके से होती है तो इस तरह की जॉ लाइन को कैसे कंट्रोल करें उसका प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने लगी हूँ उसका मेथड ये होता है कि आपने जॉ लाइन में सिर्फ इस एरिया को कंट्रोल करना होता है इस डायरेक्शन के अंदर मतलब कंट्रोलिंग से हम उन एरिया को हाइड करते हैं जिन एरियाज़ को हम दिखाना नहीं चाहते और हाईलाइटिंग से हम उन एरियाज़ को डिफ़ाइन करते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे फेस का ये एरिया बहुत ज़्यादा प्यारा है तो ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो तो इस तरीके से आपने इस तरह की जो जॉ लाइन होती है जो अलीदा से प्रोमिनेंट हो रही होती है और फेस की शेप ख़राब कर रही होती है और आपकी जो जॉ लाइन है वो पॉइंटेड नहीं लग रही होती तो आप इस तरीके से उसको कंट्रोल करके उसको हाइड कर सकते हैं और अगर आप चिन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपने नीचे की तरफ से ब्रश इसको सर्कुलर मोशन में घुमाना है और बहुत अच्छे से ब्लैंड करना है कोई भी हार्श लाइन नहीं छोड़नी क्योंकि हार्श लाइन वाली तकनीक जो है वो पुरानी हो चुकी अब अच्छे से फुल फुली ब्लेंड कर देते हैं कंटोरिंग को उसके बाद मैं अपनी नोज़ की कंटोरिंग कैसे करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ बाकी आगे मैं आपको डिफरेंट नोज़ की कंटोरिंग भी सिखा दूँगी मैं अपनी नोज़ को कंटोरिंग इस तरीके से करती हूँ कि मेरी नोज़ जो है वो ऊपर से ऑलरेडी सिलीम है तो बस मैं जो ब्रो बोन जहाँ से मेरी स्टार्ट होती है ना वहाँ से हल्के से लाइन ड्रॉ करती हूँ उसको अच्छे से ब्लैंड कर देती हूँ दरमियान से जो नोज़ वाला एरिया मेरा थोड़ा सा उठा हुआ है तो उसको मैं कंटोर से छुपा देती हूँ और उसके अलावा जो आगे से नोज़ मेरी थोड़ी सी मोटी है उस जगह को भी मैं कंटोरिंग से सिलीम दिखाने की कोशिश करती हूँ और नोस्ट्रिल्स वाला जो एरिया होता है वहाँ पर भी मैं हल्का सा कंटोर अप्लाई कर लेती हूँ ताकि मेरी नोज जो है वो प्यारी लगे उसके बाद जो डिफरेंट काइंड ऑफ फेसेस होते हैं जैसे कि डायमंड हो गया हार्ट शेप हो गया स्ट्रॉबेरी फेस लंबा चेहरा और गोल चेहरा सॉरी दिल वाला चेहरा उसके ऊपर कंटोरिंग करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे मैं वकास मुझे पूछ रहा था तुम्हारा तो फेस कंटोरिंग के बाद और ज़्यादा चेंज हो गया है तो मैं उनको बता रही थी कि हाँ बस कंटोरिंग का यही होता है तो अभी मैं आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप डिफरेंट डायरेक्शन में इस ब्रशेज को रख के और डिफरेंट फेस के हिसाब से अपने फेस के चिक बुन वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो वाली जो आप टेक्निक है वो आप पिक्चर देख के आप उस तरीके से भी कर सकते हो किसी फेस पे कंटोरिंग जो है वो कान के स्टार्टिंग पॉइंट से करते हैं कहीं पे लो वाले पॉइंट्स और कहीं पे कान के जो नीचे जहाँ पे एयरिंग्स में थे उस पॉइंट्स होती है लेकिन सबकी डायरेक्शन जो होती है वो लिप्स के जो कॉर्नर होता है उस वाली साइड पे होती है किसी में जब किसका फॉरहेड बहुत ज़्यादा चौड़ा हो तो फॉरहेड को कंट्रोल करते हैं किसी के चीक्स को कंट्रोल करते हैं चीक्स को प्रोमिनेंट करने के लिए किसी गर्दन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो तो गर्दन को और लोअर लिप्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं आप उसका भी मेथड मैं आपको बता देती हूँ उससे आपके जो लिप्स हैं वो और ज़्यादा प्यारे लगेंगे और ज़्यादा इन्हेंस होंगे जिसके लोअर लिप्स वाला एरिया जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है तो आप हल्का सा कोई भी कंटोरिंग शेड लेके और लोअर लिप्स पे इस तरीके से अच्छे से ब्लेंड कर लें तो आपके जो लिप्स हैं वो और ज़्यादा इन्हेंस होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे इसको मैंने नीचे से कंट्रोल किया जो मेरा अजीब सा प्रोमिनेंट हो रहा था एरिया जब उसको मैं कंट्रोल क
उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोलिंग सिखा दूंगी नोज की अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी नाक जो है वो यहाँ से पतली है तो मेरी आईब्रोज पहले बहुत ज़्यादा जुड़ी होती थी तो मैंने अपनी आईब्रोज में गैप दे उसको थोड़ा सा दूर किया ताकि मेरी नाक और ज़्यादा पतली ना लगे उसके अलावा ऊपर आप देखें आपको हर तरह की नोज के हिसाब से कंट्रोलिंग मिल जाएगी जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि मेरी नोज़ इस जगह से मोटी है तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल करती हूँ अगर आपकी नोज का ये वाला एरिया जो मैंने बताया था दरमियान वाला उठा हुआ है तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते बाकी मैं साथ साथ पिक्चर लगा रही हूँ वो आप स्टॉप करके अपनी नोज को देखें और उससे अच्छे से कंट्रोलिंग को सीख लें उसके बाद ब्रशेज हमें कौन कौन से चाहिए होते हैं और मेरी फेवरेट कंट्रोलिंग किट जो है वो क्रिस्टीन की है जीरो वन और जीरो टू ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है और बहुत हार्श नहीं लगती और ब्रोंजर जो मेरे फेवरेट है वो रेवोल्यूशन का है और मे बिलिन का है तो आप कोई भी एक ब्रश ऐसा लें जिसको आप रख के लाइन क्रिएट कर सकें और कोई एक ब्रश ऐसा लें जो थोड़ा सा फ्लफी हो और स्लान्ट भी हो जिससे आप नोज की और उसके अलावा लोअर लिप की और आई की कंट्रोलिंग कर सकें और कोई एक ब्रश ऐसा लें जिससे आप चीक्स की और पूरे फेस की कंट्रोलिंग कर सकें सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी अगर रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़